Vamos a comenzar con nuestra receta de mermelada de sandía. Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es vamos a descontaminar nuestra sandía. Y yo la estoy enjuagando con jabón. Es importante porque... Porque todas las frutitas y las verduras pasan por manos de muchas personas. Y aparte de las bacterias, por la situación que estamos viviendo, es mejor no arriesgarnos para contagiarnos. Entonces la vamos a lavar muy bien con jabón. No pasa nada, tiene una cáscara muy grande. Entonces podemos enjuagarla perfectamente, así cuando le pasemos el cuchillo no vamos a estar arrastrando ni bacterias ni ninguna otra cosa. El limón también tenemos que enjuagarlo muy bien con jabón. Y pues bueno, pasando esto vamos a enjuagar nuestra sandía y terminando de enjuagarla vamos a cortarla para sacarle la pulpa. Y listo, aquí ya tenemos la parte de la sandía que vamos a ocupar. El restante pues lo podemos guardar en el refri o no los podemos comer. Y ahora, ¿cómo sacar los tajos más fácil? Bueno, vamos a hacer un corte por aquí arriba. Vamos a quitarle la corona. Y vamos a ir cortando así la cáscara. Para que sea más fácil y nos quede solamente la pulpa. Aquí ya no tiene corona. Como ven, tiene un color rojo muy hermoso. Y pues bueno, vamos a seguir cortando. Y pues bueno, finalmente así nos queda nuestra sandía. No es necesario que le quitemos todas las partes blancas, simplemente la cáscara, su ropita. <ríe> Así que, pues bueno, ya la podemos empezar a cortar. Y ojo aquí, no debemos ocupar las semillas, solamente la parte roja. Si es posible, quítenle todas las semillas. Si se va una, dos o tres semillas, no hay problema. Pero lo mejor es que nuestra mermelada no lleve semillas. Una vez que hayamos sacado toda la pulpa de la sandía, vamos a licuarla. Tenemos que licuarla por partes, ya que si agregamos todo de tajo, no se va a poder moler. Y como les dije, tenemos que ponerle un poquito de agua. Tiene que ser muy poquito, ya que la sandía contiene muchísima agua. Entonces, eso es solo para que se pueda moler. Así que pues vamos. No tenemos que colarlo, lo vamos a echar directamente a la ollita donde vamos a hacer nuestra mermelada. Antes de agregar nuestro juguito de la sandía, vamos a echar el azúcar y el limón. Realmente no importa mucho el, la manera en cómo pongan los ingredientes, pero yo prefiero hacerlo así. Y discúlpenme que no estoy usando <risa> exprimidor, pero solamente puedo usar una mano. <risa> Ya después, yo creo que serán mejor y de mejor calidad los videos. Pero bueno, mientras tanto vamos a ponerle limón. Como les dije, debemos tener las manos bien limpias. Porque pues, aparte de que así debe ser cuando uno cocine, esta preparación necesita conservarse. Entonces si le echamos más bacterias, no nos va a servir por mucho tiempo, se va a echar a perder. Y por ejemplo aquí se me fue una semillita, esa semilla se la tenemos que quitar para que nuestra mermelada no se amargue. Y ahora sí, vamos a ponerle el juguito de la sandía. Y vamos a integrar todos los ingredientes, el limón, el azúcar, antes de ponerlo al fuego. Ahorita estoy en la estufa, pero no está prendida la hornilla. Eso se tiene que prender hasta que los ingredientes estén mezclados. Colocamos nuestra mezcla en el fuego. Eh, no es tan necesario que le estemos dando vueltas y más vueltas. De hecho, podemos dejarla. Y cada 5 minutos moverle, ver que no haya nada en el fondo, que de hecho pues ahorita ya el azúcar ya se, se disolvió. Pero pues igual, cada 3 o cada 5 minutos 
tenemos que checarle, pero en sí no le pasa nada. Bueno chicos, aquí quiero mostrarles, ya está hirviendo, no le pasa nada, o sea, no es como la, los productos lácteos que cuando están hirviendo suben y suben y suben hasta que se tiran. Este sí está como que esponjando, pero realmente no, no sale de, de su misma línea. Si le bajamos la flama va a quedar tal cual lo pusimos, chequen. Va a disminuir. Ahí está empezando a disminuir ya. Pero pues se trata de que no gastemos mucho gas. <ríe> Entonces con la flama alta, pues es más fácil que logre el hervor necesario. Aquí ya le subimos otra vez toda la flama. Y chequen. La voy a dejar ahí sin moverla y se ve cómo va a empezar a subir. Pero no se va a tirar. Pues dice la sandía que ya no va a subir, que ya se encaprichó, que no quiere que la ande exhibiendo y por eso ya no sube. <risa> Pero les digo, no se nos va a regar. Eh, obviamente si ocupamos una, una cacerola grande, si ocupamos una pequeña, ahí sí se nos va a tirar. Pero pues para este tipo de preparaciones es mejor ocupar cosas grandes. Llevamos 12 minutos. 13, 13 minutos. Eh, ya se redujo a la mitad. Si ven, aquí está la marca de cuando empezamos. Y ahora, ¿dónde está? Ahora solo queda esperar a que se espese. Ya que sin tanto líquido va a ser más fácil que quede esa consistencia de todas las mermeladas. Ya pasaron 20 minutos. Nuestra mermelada... Ya está más próxima a poder hacerse. Si ven, ya está un poquito más espesa. Pero aún le falta. Tenemos que dejar de 5 a 10 minutos para que se pueda lograr esa consistencia que queremos. Ya han pasado 35 minutos. Y pues nuestra mermelada ya está un poco más espesa, pero todavía necesita otros 5 minutos más. Entonces, pues ya, ya no queda nada, ya... Casi está lista, pero si sí, necesita ser un poco más espesa. Los bordecitos que vienen son los de aquí. Son los que están pegados a las paredes por abajo, no tiene ninguno. Entonces te digo, no hay ningún problema, no se nos va a quemar. Pero pues sí tenemos que estar checándola ya para que igual no saque tantísima agua. Y aquí sí... Deben tener cuidado cuando lo muevan, porque a veces cuando uno está haciendo ese tipo de reducciones, tienden a saltar. No sé si vieron las gotitas que salieron, entonces eso puede lastimarnos. Pasaron 45 minutos y nuestra mezcla, nuestra mermelada, perdón, ya está un poco más espesa. Como ven ya se queda aquí una parte, pero tenemos que dejarla otros 5 minutos más. Aquí si sí quiero... Eh, darles un tip o bueno, más bien prevenirlos porque como ven, esto está saltando bastante entonces, ¿qué podemos hacer? debemos mover rápido y tratar de estar a una distancia considerable, como ven aquí ya manchó toda mi estufa eh, no les digo que, que le pongan el palo de escoba a la cuchara pero si sí tengan precaución ya que como tiene muchísima azúcar esta mermelada pues sí, nos haría un efecto en la piel tal como lo hace el caramelo cuando nos quema. Y bueno chicos, después de 52 minutos y ya está nuestra mermelada. Como pueden ver ahorita ya la apagué, pero sigue sacando burbujitas. Entonces al momento que deje de sacar burbujas va a ser cuando la vamos a envasar. Y como vemos ya no tiene fuego. Ya se apagó la hornilla, pero igual sigue sacando burbujitas. Entonces, al momento que deje de sacar burbujas, es cuando lo vamos a meter al bote. Y pues bueno chicos, ahorita ya terminó de burbujear. Así que ya podemos envasarla. Vamos a ir echando cucharada por cucharada para no quemarnos. Es un poquito más laborioso, sí. 
pero evita quemarnos y evita que hagamos regazón. Así que hay que tener paciencia, chicos. Ya tenemos envasada nuestra mermelada de sandía. Parece ketchup, pero no. <ríe> es mermelada de sandía. Está deliciosa. Y pues bueno, hay que taparla. Para generar ese efecto de sellado al vacío, como ven aquí ya se hizo el huequito. Creo que no se alcanza a ver. Pero este es el huequito. Entonces al momento de destaparlo se va a generar ese efecto de sellado al vacío. Y pues bueno, esta mermelada nos puede durar de un mes y medio a dos meses. Dependiendo igual de la higiene con la que tomemos la mermelada.